欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：林更新晒与赵丽颖合照与凤行久违合体，庆功宴双人比耶好甜。五月二十五日，林更新罕见晒出了与赵丽颖的拍立得合照，不少网友都很激动，终于又见到他们同框了。照片中，赵丽颖和林更新都对着镜头比耶 ，CP 感满满，两个人的状态都十分良好。据了解，与凤行剧组刚刚在重庆举办了庆功宴，因为赵丽颖这两个月在重庆拍摄新剧，与凤行剧组专门跑到重庆去参加。导演邓轲、主演林更新，还有徐海乔、宣璐等演员也都到场了，剧组氛围非常好。不过林更新比较低调，没有在社交平台晒双人合照。这次是被网友用激将法在评论区留言庆功宴咋没双人合照，好歹还男女主，这么没排面吗？林更新一看到网友的留言，果然中了激将法，立马就晒了和赵丽颖的拍立得合照。不得不说，林更新和赵丽颖真的很有 CP 感，才会让大家念念不忘。娱乐圈的俊男靖女非常多，不缺帅哥和美女，但是 CP 感是一种奇妙的感觉，不是说两个好看的人配在一起就有 CP 感。从《楚乔传》大结局意难平，时隔七年，网友终于迎来了和林更新、赵丽颖二搭与凤行。值得一提的是，与凤行也没有辜负观众的期待，播出效果一片叫好。在赵丽颖和林更新演技的加持下，与凤行热度不断攀升，收获了好的成绩。虽然与凤行早就播完了，但是很多网友依然期待林更新和赵丽颖会再次合作，不少观众都期待他们三搭。对于再合作的话题，林更新也曾经在采访回应过：如果遇到不错的题材和剧本，三搭都是可以实现的。如果是硬搭，那效果就不理想了。不过在选剧本这个问题上，赵丽颖的眼光没得说。个人认为，赵丽颖出道至今，选剧本的眼光可以说是走在最前端，几乎本本爆火。从《姗姗来了》《花千骨》到《楚乔传》，再到《知否有匪》，还有和林更新再度合作的《与凤行》，这些剧都是被业内认可且非常有口碑的。不一样的是。赵丽颖在娱乐圈又多了一个新身份，《与凤行》是赵丽颖首部主演加监制的电视剧，大大保证了剧的质量，也没有乱改编原著的现象。无论是林更新还是赵丽颖，他们的演技都被观众认可的。二，《与凤行》低调庆功，三方大佬齐聚排昌大，林更新、赵丽颖三搭有望。近期《庆余年》二在荧屏上大放异彩。收视佳绩连连，热度和好评如潮，掀起了一股全民观剧热潮。与此同时，歌手两千零二十四也以其独特的魅力，引发了广泛的讨论和关注。而备受期待的大 IP 电视剧《狐妖小红娘》月红篇也即将与大家见面，使得五月的荧屏格外热闹。虽然究竟哪部作品能够摘得君王桂冠，尚难预料。但与凤行作为开年第一爆剧的地位已然稳固。令人瞩目的是，与凤行虽然收官已近两个月，但其点击量仍在持续增长，展现出惊人的持久魅力。这部剧的火爆不仅让赵丽颖、林更新、辛云来以及何云等主演收获了丰厚回报，事业也因此突飞猛进，更是让制片方和播出平台获得了丰厚的收益。可谓是一举多得。五月二十二日，赵丽颖欣然发布动态，以“开心开心”表达喜悦之情，并附上与凤行庆功宴的欢乐合照。紧接着，其工作室也紧随其后转发，并热情祝贺：“恭喜赵监制作品大获全胜。”显然，赵丽颖在与凤行中不仅以一番女主的身份展现出色演技和抗拒能力。更以监制的身份首次尝试幕后制作，便取得了骄人的成绩。值得一提的是。
在与凤行的筹备初期，导演邓轲和主演林更新便踏上了前往重庆的旅程。然而，当时赵丽颖正投身于在人间的拍摄之中，因此导演只分享了与林更新的背影合影。这一举动引发了外界的诸多猜测，毕竟多数艺人和工作团队多集中在北京或上海，而与凤行剧组却特意选在重庆举办庆功宴，显然是为了迁就赵丽颖的行程安排。尽管相较于北京和上海，重庆对部分演员而言可能显得交通稍显不便，但与凤行庆功宴的盛大场面依然吸引了众多重要人物。随着出席名单和合照被公之于众，人们惊喜地发现，除了九位核心演员悉数到场外，制片方以及两大播出平台的代表也无意缺席。这些出席者无一不是业界翘楚，他们的到来无疑是对《与凤行》这部剧以及主演赵丽颖的高度认可和满意之情的最好体现。从赵丽颖分享的合照中可见，导演邓轲。编剧九路飞相与九位参演演员齐聚一堂，包括赵丽颖、林更新、宣璐、徐海乔、王一瑶、李泽峰、刘关林、宋明峰和魏子欣。值得一提的是，赵丽颖与林更新继发布会后再次同框，两人更是形影不离，始终并肩站在赵丽颖身后，展现了深厚的友谊与合作默契。尽管有些许遗憾。但在《与凤行》这部作品中，原本戏份颇重的痴情男二莫方与芙蓉君的两位扮演者新云来和何宇，却未能出席此次庆功宴。同时，林尊的扮演者曾黎也因工作繁忙而缺席。原计划的九人团队，如今只有六位成员到场。尽管略有不足，但考虑到每位演员的工作安排各有差异，这也算是情理之中。毕竟，何宇和新云来目前都还在各自的剧组中忙碌着，无法分身。总的来说，能够如此整齐的出席已经难能可贵。此外，当天可谓是星光熠熠，芒果 TV 总裁梁德平、腾讯视频总裁王娟、新力传媒董事长曹华义以及阅文集团总裁侯晓楠等业界重量级人物纷纷亲临现场。从两大播出平台到制片投资方，均派出了极具影响力的人物参与与凤行的庆功盛宴。虽然并未效仿其他剧集举办直播庆功以进一步挖掘商业价值，但仅凭此次出席嘉宾的阵容和排场之大，就足以彰显其非凡的盛况。常言道，有利可图，谁不早起？除了为庆祝功绩而聚，网络上也有人揣测。此次众多人士的出现，或许都带着合作的意愿。赵丽颖与林更新此次展示出了超凡的吸金魅力，让不少投资方看到了他们再度携手的可能。也就是说，继《楚乔传》和《与凤行》后，赵丽颖和林更新有望再度携手，打造第三部佳作，让粉丝们期待不已。不得不提及的是，《与凤行》若仅仅追求金钱利益。大可效仿众多热门剧集，举办演唱会等活动，以此吸引粉丝和剧迷的眼球。然而，他却选择了一条更为低调的道路。从另一维度审视，这或许正是该剧能够获得成功的秘诀所在。他始终把作品质量放在首位，用扎实的实力来征服观众，而非靠炒作和噱头来谋取利益。与凤行的庆功宴虽已圆满落幕，但对新云来、何宇等一众演员而言，这无疑是他们演艺生涯中迈向崭新高度的一个起点。而对于赵丽颖而言，这或许意味着她将从台前璀璨的演员身份，勇敢探索幕后的新领域，以期为我们带来更多触动心灵的佳作。那么，你们是否也怀揣着满满的期待？盼望林更新与赵丽颖再度携手，共创荧屏佳话呢。